Hello, good morning, everyone. So, welcome to another uh, video of uh, our free CSAT classes of 2023. So, in this video, we are going to discuss profit and loss, obviously. And uh, like in yesterday's class, I mean the previous class, we have discussed defrauding concept of profit and loss, right? So, guys, and before that, we have discussed percentage videos, percentage classes, I mean percentage concepts. And yes, we have discussed PYQs of percentage also. So you can just watch our video, which is available in this same YouTube channel. Fine. So you can prepare percentage well. And once you are done with percentage, you can come to profit and loss. So guys, uh, like today we are going to discuss some other concept of profit and loss. And this is the continuation of defrauding only, right? So just watch yesterday's lecture over here. You can find the link in the bell icon of this video. Fine. So guys, uh, let's start today's class. And before starting for today's class, and before starting today's class, uh, just let me inform you about our Telegram channel. It is Telegram slash Unjust. And this is our website, guys. Fine. And we are also running a CSAT foundation batch here in online and offline mode, right? In online, actually, it is available through our website. And in offline, it is available in Old Rajendranagar, New Delhi. And we are also running with the crash course and the test series. And obviously, our center is in New Delhi, Old Rajendranagar, right? So you can come and you can visit our center also, right? So guys, now let's start with the class. Let's start with the first question. So everyone, today we, we are dealing with a problem actually. Today we are dealing with a mistake, right? Usually profit or loss is calculated over cost price, correct? Because with respect to cost price, you can tell that whether you are in profit or you are in loss, right? Suppose that you have bought an article for rupees 100 and you are selling it for rupees 110. So obviously it is a profit of 10 rupees, right? So obviously you are telling it is a profit with respect to your cost price because you have 100 ka and 110 ka sell out. Kar diya. Right? So this is the condition of profit. So always profit or loss is calculated on cost price. Correct. But sometimes by mistake, a shopkeeper calculates his profit or loss over selling price also. So this is actually a mistake. So questions are coming on this mistake also. Right. So guys, just read this question. The question says, by mistake, a shopkeeper calculates his profit on the selling price and claims to make a profit of 20% find his actual profit, right? Question is saying, by mistake, a shopkeeper calculates his profit on selling price and claims to make a profit of 20% find out his actual profit. Right, everyone? So just read this question. Find his actual profit, the question is saying, right? So everybody, by mistake, a shopkeeper calculates his profit on selling price, right? So always assume selling price as rupees 100, right? Because obviously, 100 ka koi bhi percentage nikalna is very simple for all of us, right? So that's why always try to assume the selling price as rupees 100. Fine. So here, the question is saying, by mistake, a shopkeeper calculates his profit on the selling price. So we have just assumed the selling price as rupees 100. Fine. And after that, आप मुझे एक बात बताइए, selling price पे profit हुआ है कितना? Shopkeeper कह रहा है कि मुझे 20% का profit हुआ है. तो selling price का 20%, 100 का 20% कितना हुआ? 20 rupees, right? So if 20 rupees का profit, it means cost price will be 20 less than the selling price. So cost price will be 80 rupees, right? So everybody the situation is, the shopkeeper like bought that good for rupees 80 and he sold that goods for rupees 100, right? Or bought that article for rupees 80 and sold that article for rupees 100. And this is actually, this is the gain of 20 rupees, right? So in spite of calculating 20 is what percentage of this, by mistake he has calculated 20 is what percentage of this, right? So 20 is what percentage of 100 he has calculated and he claimed to make a profit of 20%. Correct? Aapko situation samaj mein aagi? Thik hai? So now the question is saying find out his actual profit. So guys, if we rectify his, his, his mistake, so if we rectif rectify this mistake, so obviously we will calculate 20 is what percentage of 80, right? So 20 is what percentage of 80? So actually friends, it is one fourth, right? So this is one fourth. So one fourth means what? One fourth means 25%. Okay, everyone. So the gain is 25%, correct? 
सो एक्चुअली उसको ट्वेंटी फाइव परसेंट का प्रॉफिट हुआ है लेकिन उसने एक मिस्टेक की इसकी वजह से वो बता रहा है कि मुझे ट्वेंटी परसेंट का प्रॉफिट हुआ है ठीक है तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं बहुत नॉर्मल सा फिनोमिन है कैलकुलेशन में एक मिस्टेक हो गई तो इसकी वजह से कुछ रिजल्ट आप और बता रहे हैं तो फाइंड आउट द एक्चुअल रिजल्ट इफ द मिस्टेक वुड नॉट हैव ऑफर्ड करेक्ट ओके नाउ वाइज लेट्स मूव टू सम अदर क्वेश्चन लाइक दिस हाँ चलिए जरा एक और करते हैं देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है अ शॉपकीपर कैलकुलेट्स हिज लॉस ऑन सेलिंग प्राइस अ शॉपकीपर कैलकुलेट्स हिज लॉस ऑन सेलिंग प्राइस बाई मिस्टेक एंड क्लेम्स अ लॉस ऑफ ट्वेंटी फाइव परसेंट राइट एवरीबडी दोज हुआ सिटिंग ऑनलाइन दे मे ऑल्सो रिप्लाई आई कैन सी सम ऑफ यू ऑफिशियल म्यूजिक गुड मॉर्निंग राइट सो सम ऑफ यूर सींग आई मीन द क्वेश्चन इज सेंग बाई मिस्टेक अ शॉपकीपर कैलकुलेट्स हिज लॉस ऑन सेलिंग प्राइस एंड क्लेम्स टू मेक अ लॉस ऑफ ट्वेंटी फाइव परसेंट फाइंड आउट हिज एक्चुअल लॉस गाइज कैन यू टेल मी द आंसर सोच के बताइए थोड़ा सा और आराम से देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है बाई मिस्टेक अ शॉपकीपर कैलकुलेट्स हिज लॉस ऑन सेलिंग प्राइस एंड क्लेम्स टू मेक अ लॉस ऑफ ट्वेंटी फाइव परसेंट फाइंड आउट हिज एक्चुअल लॉस ठीक है देखिए मैं करता हूँ सबसे पहले तो आप सेलिंग प्राइस को हंड्रेड परसेंट मतलब हंड्रेड रुपीज एज्यूम कर लीजिए सो सेलिंग प्राइस इज रुपीज हंड्रेड फाइन नाउ द क्वेश्चन इज देयर इज अ लॉस लॉस ऑफ ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑन द सेलिंग प्राइस सो ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑन रुपीज हंड्रेड विल बी वॉट ट्वेंटी फाइव रुपीज सो एक्चुअली दिस टाइम देयर इज अ लॉस ऑफ ट्वेंटी फाइव रुपीज सो गाइज वेन देयर इज अ लॉस इट मीन्स वॉट कॉस्ट प्राइस विल बी मोर देन द सेलिंग प्राइस ओके इफ देर इज अ लॉस इट मीन्स कॉस्ट प्राइस विल बी मोर देन द सेलिंग प्राइस राइट सो इफ कॉस्ट प्राइस इज मोर देन द सेलिंग प्राइस इट मीन्स and this is 25 rupees loss so cost price will be 100 plus 25 which is 125 right everybody please mind it when there is a loss then obviously cost price will be greater than the selling price and when there is a profit then cost price will be lesser than the selling price correct so here actually the loss is 25 rupees right guys the loss is actually 25 rupees but by mistake the shopkeeper has calculated 25 is what percentage of 100 Rather, he should have calculated 25 is what percentage of 125, correct? So just calculate 25 is what percentage of 125, right? So obviously, guys, this is one fifth, right? So one fifth means what? 20 percent. So everyone, this is 20 percent loss. So actual loss is actually 20 percent. Yes, Ajay Patel, your answer is very correct, right? Thank you. So uh, there is a loss of 20 percent, right? So guys, ठीक है आप लोगों को समझ में आ रही हैं बातें. It's it's very good. It's very good, really. ठीक है. मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूँ. ठीक है. जो क्वेश्चन मैंने किसी एग्जाम से पिक किया हुआ है. ठीक है. बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है. I mean similar situation है, right? और almost similar question भी है. ठीक है. आप एक बार देखो उसको try करिए. So guys, are you ready for the next question? Shall we move? Huh? Okay. देखिए जरूर. Next question देख नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग थोड़ा सा ये ऑप्शन जो है ठीक कर लीजिएगा दिस इज एक्चुअली 20 परसेंट ऑप्शन बी राइट ये ऐसे लिखा हुआ है दिस इज ऑप्शन इज 16 टू बाई थ्री परसेंट सो एनी लेट मी रीड द क्वेश्चन द क्वेश्चन इज सेइंग इफ लॉस इज वन वन बाई थ्री ऑफ एस पी देन फाइंड आउट द लॉस परसेंटेज कितना सिंपल सा कितना छोटा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है इफ लॉस इज वन थर्ड ऑफ सेलिंग प्राइस देन फाइंड आउट द लॉस परसेंटेज If loss is one third of the selling price, then find out the loss percentage. Right? कितना सिंपल सा क्वेश्चन है कितना छोटा सा एक बार जरा मुझे आंसर बताइए दो सो सिटिंग ऑनलाइन अजय ऑफिशियल म्यूजिक रोहित सो यू गाइज कैन आंसर दिस क्वेश्चन आई मीन इफ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन देन दैट वुड बी ग्रेट येस एवरीबडी एवरीबडी वॉट इज द आंसर इफ लॉस इज वन थर्ड ऑफ एस पी देन फाइंड आउट द लॉस परसेंटेज राइट एवरीबडी If loss is one third of the SP, then find out the loss percentage. Yes, guys, what is the answer? Those who are sitting online, if you can solve this question, then it will be great. Pooja Sharma, Pooja Sharma, good morning. So, Pooja, there is a question in front of you. Can you solve this question? If loss is one third of SP, then what is the loss percentage? If loss is one third of SP, then what is loss percentage? Yes, everyone, can you solve this question? 
और अगर नहीं हो रहा है तो मुझे बताइए मैं हेल्प करता हूं आपकी ऑल ऑफ यू देखिए जरा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है इफ लॉस इज वन थर्ड ऑफ एस पी देन फाइंड आउट द लॉस परसेंटेज राइट सो ऑल ऑफ यू इफ लॉस इज वन थर्ड ऑफ द एस पी सो एस पी आपने अगर वन थर्ड बोला हुआ है तो एस पी को आप थ्री मान लीजिए क्योंकि एस पी का वन थर्ड आपको निकालना पड़ेगा राइट सो एस पी आई हैव एज्यूम्ड एज थ्री रुपीज राइट एंड गाइज देयर इज अ लॉस लॉस मीन्स वॉट कॉस्ट प्राइस इज मोर देन द सेलिंग प्राइस राइट कॉस्ट प्राइस इज मोर देन द सेलिंग प्राइस and the question is saying loss is 1/3 of sp 1/3 of this will be 1 rupee right so actually loss is 1 rupee so loss is 1 rupee means cp will be 3 plus 1 which is actually 4 rupees right so the situation is cp was 4 rupees sp was 4, 3 rupees there is a loss of 1 rupee right so instead of calculating 1 is what percentage of 4 he have he has calculated 1 is what percentage of 3 or One is like what fraction of three? So he said one third, right? So ideally he should have calculated one is what percentage of four, right? Everybody, so one is what percentage of four? So obviously this is one fourth. One fourth means twenty five percent, right? Everyone, so this is one twenty five percent loss. All of you clear? So this is twenty five percent loss. Guys, okay, ये बात आपको समझ में आई, ठीक है? so these type of questions are coming to the examination based on this mistake main aapko fir se bata deta hu ki jo profit aur loss hai na ajay your answer is correct main aapko fir se bata deta hu jo profit hai ya jo loss hai wo hamesha aapke cost price ke respect mein calculate kiya jata hai agar aap selling price mein calculate kar lenge to wo mistake hogi and sometimes the questions are being asked on that mistake also right to ye topic actually bahut hi logical hai you have to you have to be logical all the time right Guys, अब जो है एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है तो ये मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोग पिक करते हैं आज की क्लास में ठीक है एक बार जरा उसको देखिए वन मोर कॉन्सेप्ट जस्ट रीड दिस राइट द कॉन्सेप्ट इज इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ ओके पूजा शर्मा इज सेंग सर इट्स माई फर्स्ट क्लास ओके मार्च तक सी सेट सिलेबस कंप्लीट करवा दीजिए ओके पूजा इट्स योर फर्स्ट क्लास आप सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करिए आप पढ़ने की कोशिश करिए हम लोग सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे उससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा आप जितना पढ़ेंगे आपका सिलेबस मतलब जितना आप मेहनत करेंगे आपका सिलेक्शन उससे होगा ठीक है तो कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ठीक है यस द क्वेश्चन इज वेन टू आर्टिकल्स आर सोल्ड एट द सेम प्राइस ऑन फर्स्ट आर्टिकल देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ एक्स परसेंट एंड ऑन सेकेंड आर्टिकल देयर इज अ लॉस ऑफ एक्स परसेंट then what is the overall gain or loss on the entire transaction right so obviously the entire transaction there is a loss then overall gain or loss jo likha hua hai isko correct kariyega ye ek chhota sa problem ho gaya isme then overall loss gain nahi hota isme isko correct kar lijiye then overall loss on the entire transaction guys isko correct kar lijiyega theek hai i repeat When two articles are sold at the same price, on first there is a gain of x percent, and on second there is a loss of x percent. Then overall there is a loss of x square by 100 percent on the entire transaction. Okay, guys, I repeat. When two articles are sold at the same price, on first article there is a gain of x percent, and on second article there is a loss of x percent. Then overall there is a loss of x square by 100 percent on the entire transaction. This is the concept. आप इसको note कर लीजिएगा, guys, अच्छे से, right? When two articles are sold at the same price, on first article there is a profit of x percent, and on second article there is a loss of x percent. Then overall there is a loss of x square by 100 percent on the entire transaction. Right? This is the concept. अब देखिए, in questions पे मतलब इस concept पे based जो questions होते हैं ना, उसमें आपको selling price की जरूरत बहुत ज़्यादा नहीं होती जब तक कि rupees में loss या profit ना पूछा जाए, जब तक percentage में उन्होंने बात की है, आपको amount से कोई मतलब ही नहीं है. जैसे देखिए, question इसको पढ़िएगा लिखा हुआ है अ मैन सोल्ड टू फ्लैट्स फॉर रुपीज सिक्स लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड नाइन फिफ्टी एट रुपीज ईच आई रिपीट अ मैन सोल्ड टू फ्लैट्स फॉर रुपीज सिक्स लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड नाइन फिफ्टी एट रुपीज ईच ऑन फर्स्ट ही गेन सिक्सटीन परसेंट वाइल ऑन एन अदर ही लॉस्ट सिक्सटीन परसेंट ठीक है हाउ मच गेन और लॉस इज ही इन इन द एंटायर ट्रांजेक्शन राइट सो गाइज इसमें पूरे ट्रांजेक्शन में लॉस ही होगा लॉस ऑफ सिक्सटीन स्क्वायर बाई हंड्रेड ठीक है 
राइट पूरे ट्रांजेक्शन में देर विल बी अ लॉस ऑफ सिक्सटीन स्क्वायर बाई हंड्रेड परसेंट विच इज टू फिफ्टी सिक्स बाई हंड्रेड सो दैट इज टू पॉइंट फाइव सिक्स परसेंट लॉस राइट एवरी वन दैट इज टू पॉइंट फाइव सिक्स परसेंट लॉस ठीक है तो इस टाइप के क्वेश्चन जो भी है ना ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ठीक इनको आप आराम से करिए बिल्कुल राइट right? बिल्कुल आराम से करिएगा गाइज इसमें इस वाले अमाउंट की कोई भी वैल्यू नहीं होती मतलब वैल्यू इन देंस इसकी इंपॉर्टेंस नहीं होती कहने का मतलब ये जैसे अब यहाँ पे एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फिगर लिखा हुआ है सिक्स लैख सेवेंटी फाइव थाउजेंड नाइन फिफ्टी एट राइट तो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फिगर है बट इस फिगर की कोई वैल्यू नहीं है इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है ओके एवरी वन ऑल राइट सो गाइज नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन और मैं आपको बता दूँ ये फिगर जो है इसकी इंपॉर्टेंस तब होती है जब प्रॉफिट या लॉस आपसे रुपीस में पूछा जाता है तब ध्यान रखिएगा राइट पूछा जाता है कि कितने रुपए का नुकसान हो गया पूरे ट्रांजैक्शन में कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया हालांकि प्रॉफिट तो नहीं होता ऐसे ट्रांजैक्शन में देर इज ऑलवेज अ लॉस ठीक है देखिए जरूर मैं क्वेश्चन करता हूं इसको पढ़िएगा राइस लिखा हुआ है अ मैन सोल्ड टू आर्टिकल्स फॉर द सेम प्राइस रुपीज सिक्स हंड्रेड ईच ठीक ही अर्न ट्वेंटी परसेंट प्रॉफिट ऑन द फर्स्ट आर्टिकल एंड लॉस ट्वेंटी परसेंट ऑन द सेकेंड What would be hit his overall profit or loss in the entire transaction? So guys, देखिए overall तो profit तो नहीं होगा overall loss ही होगा और loss कितना होगा देखिए first article पर 20% परसेंट का गेन सेकेंड आर्टिकल पर ट्वेंटी परसेंट का लॉस सो ओवरऑल देर इज अ लॉस ऑफ ट्वेंटी स्क्वायर बाई हंड्रेड परसेंट राइट सो ट्वेंटी स्क्वायर बाई हंड्रेड परसेंट इक्वल टू फोर परसेंट लॉस ऑन द इंटायर ट्रांजेक्शन ये आंसर है लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या गया है क्वेश्चन में पूछा यह गया है What would be his profit or loss in terms of rupees, right? Question में पूछा गया है कि कितने रुपए का profit या loss हुआ है तो actually तो loss हुआ है profit तो होगा ही नहीं लेकिन कितने रुपए का loss हुआ है अब यह बताना है आपको right? What is the profit or loss in terms of rupees, right? So guys मुझे एक बात बताइए Just go back to basics. फोर परसेंट लॉस फोर परसेंट लॉस मीन्स वॉट गाइज फोर परसेंट लॉस मीन्स मैथमेटिकली एस पी इज इक्वल टू नाइंटी सिक्स परसेंट ऑफ सी पी एवरीबडी फोर परसेंट लॉस इज द आंसर बट वी नीड टू फाइंड द आंसर इन टर्म्स ऑफ रुपीज सो दिस वी आर डूइंग हेयर राइट सो फोर परसेंट लॉस मीन्स मैथमेटिकली एस पी इज इक्वल टू नाइंटी सिक्स परसेंट ऑफ सी पी करेक्ट सो नाउ नाइंटी सिक्स परसेंट ऑफ सी पी एंड एस पी फॉर टू आर्टिकल्स सो लाइक एस पी फॉर वन आर्टिकल इज सिक्स हंड्रेड सो एस पी फॉर टू आर्टिकल इज सिक्स हंड्रेड प्लस सिक्स हंड्रेड सो विच इज 1200, right everybody? So your final SP is rupees 1200. Fine, your SP is rupees 1200. ठीक है, which is equal to 96% of your CP. So 96% of CP is equal to 1200. So you need to find 100% of CP, right? So guys, 96 and 12. What is the relation? 12, 8 ja 96, right? So 96, 1 by 8 of 96 will be 12. and followed by two zeros right so 1 by 8 of 100 is 12.5 and followed by two zeros so 12.5 into 100 right so that will become 1250 okay everyone so your cp of those two articles is rupees 12 1250 and your sp for those two articles is rupees 1200 theek hai iska matlab ye hua ki wo dono article aap laaye the 1250 rupaye ke 1250 rupees ka and you sold those two articles for rupees 1200 so what is the loss everybody what is the loss in terms of rupees so loss is equal to 50 rupees guys nice, clear so here loss is equal to 50 rupees all right friends ajay ajay is saying sir loss is 24 rupees ajay there is not 24 rupees ka loss total loss is 50 rupees right देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस ये आ सकते हैं एग्जाम में इन स्पाइट ऑफ नोइंग द कॉन्सेप्ट आप मिस्टेक कर सकते हैं ठीक है तो ऐसे क्वेश्चंस पे बहुत अलर्ट रहिए देखिए आप सिर्फ बेसिक्स पे ध्यान दीजिए बस और कुछ भी नहीं सोचना है जस्ट हैव टू गो बैक टू बेसिक्स ऑल द टाइम राइट कि सिचुएशन क्या है फिनोमिन क्या है दैट्स एट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा लेकिन सोचते रहिए लॉजिकल रहिए लॉजिकल रहिए राइट जरा सी भी आपने जल्दबाजी की क्वेश्चन गलत ये ध्यान रखिएगा और एग्जाम में क्या होता है एग्जाम में जल्दबाजी होती है उसका रीजन ये है कि आपके पास टाइम लिमिटेड होता है तो हम लोग बहुत जल्दी 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 सब कुछ करने के मूड में रहते हैं और एक्चुअली यही टेंडेंसी होती है बट प्रॉब्लम ये है 
कि आपको जल्दी करना चाहिए मैं नहीं मना करता इस चीज़ से क्योंकि टाइम लिमिटेड है यू हैव टू डू इट क्विकली बट उसकी प्रैक्टिस पहले से कर लीजिए जब आप प्रैक्टिस पहले से करके रखेंगे तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली फास्ट होगी आपकी स्पीड इन्हेंस हो जाएगी वो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी राइट ओके ऑल राइट नाउ वाइस लेट्स मूव आई एल बी डूइंग वन मोर क्वेश्चन लाइक दिस राइट आई एल बी डूइंग वन मोर क्वेश्चन लाइक दिस जस्ट रीड दिस क्वेश्चन फ्रेंड्स एंड ट्राई टू सॉल्व इट नाउ क्वेश्चन इज अ हाउस एंड अ शॉप वर सोल्ड फॉर रुपीज वन लैक इंच इन दिस ट्रांजेक्शन द हाउस सेल रिजल्टेड इन टू ट्वेंटी परसेंट लॉस वेयर इज द शॉप सेल रिजल्टेड इन टू ट्वेंटी परसेंट प्रॉफिट द इंटायर ट्रांजेक्शन रिजल्टेड इन राइट गाइज दिस क्वेश्चन केम इन सम कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन आई हैव पिट दिस क्वेश्चन फ्रॉम सम एग्जाम ओनली राइट तो आप क्वेश्चन देखिए पहले और मुझे जरा आंसर बताइए अजय एंड पूजा दो जो सिटिंग ऑनलाइन दे मे आंसर दिस क्वेश्चन गाइज राइट मुझे यहाँ से जो दिख रहा है मैंने उनके नाम ले लिए बाकी बहुत सारे लोग ऑनलाइन होंगे शायद राइट सो एनी इज गाइज मुझे जरा आंसर बताइए अ हाउस एंड अ शॉप वर सोल्ड फॉर रुपीज वन लैक इच इन दिस ट्रांजेक्शन द हाउस सेल रिजल्ट इन ट्वेंटी परसेंट लॉस एंड द शॉप सेल इन टू ट्वेंटी परसेंट प्रॉफिट द इंटायर ट्रांजेक्शन रिजल्टेड इन राइट सो गाइज आप जरा सोच के बताइए सबसे पहले तो ट्वेंटी परसेंट प्रॉफिट ट्वेंटी परसेंट लॉस इसका मतलब यही हुआ कि फोर परसेंट लॉस ठीक है पूरे ट्रांजेक्शन में फोर परसेंट का लॉस है अब फोर परसेंट का लॉस का मतलब हुआ कि सी पी आई मीन एस पी इज इक्वल टू नाइन्टी सिक्स परसेंट ऑफ सी पी राइट एज वी हैव डन इन द लास्ट क्वेश्चन एस पी इज इक्वल टू नाइन्टी सिक्स परसेंट ऑफ सी पी फाइन सो नाइन्टी सिक्स परसेंट ऑफ सी पी इज इक्वल टू टू लैक राइट बिकॉज वन लैक वन लैक राइट सो फाइनल एस पी इज टू लैक्स राइट नो गाइज जस्ट टेल मी वन थिंग आपको हंड्रेड परसेंट की वैल्यू चाहिए ये सी का नाइन्टी सिक्स परसेंट है राइट right? ये सी का नाइन्टी सिक्स परसेंट है तो सी का हंड्रेड परसेंट चाहिए आपको अब आपको नाइन्टी सिक्स को हंड्रेड बनाना है तो नाइन्टी सिक्स को हंड्रेड बनाने के लिए आपको इसमें फोर एड करना पड़ेगा फोर का मतलब क्या होता है जानते हैं फोर का मतलब होता है नाइन्टी सिक्स डिवाइडेड बाई ट्वेंटी फोर ठीक तो मैं कहना यह चाह रहा हूँ कि नाइन्टी सिक्स में नाइन्टी सिक्स बाई ट्वेंटी फोर अगर आप एड कर दें तो वो अपना हंड्रेड हो जाएगा राइट right. 96 में अगर आप 96 सिक्स बाय ट्वेंटी फोर एड कर दें तो वो अपना 100 बन जाएगा ठीक है तो इसी तरह से अगर मैं इसको 100 परसेंट बनाना चाहता हूं तो इसमें मैं इसका 1 बाई ट्वेंटी फोर एड कर दूं सो so, 2 लैक्स प्लस 2 लैख बाय 24 फोर राइट दिस विल बी द 100 परसेंट गाइज ओके राइट या मैं लिख के दिखाता हूँ आपको अलग से देखिए जरा ध्यान से देखिए 96% सिक्स परसेंट इज इक्वल टू टू लैक्स ठीक है मैं दोनों तरफ दोनों वैल्यूज का वन बाई ट्वेंटी फोर एड करता हूँ सो नाइन्टी सिक्स परसेंट प्लस नाइन्टी सिक्स परसेंट बाई ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू टू लैक प्लस टू लैक बाई ट्वेंटी फोर ठीक है तो ये तो हो गया फोर नाइन्टी सिक्स प्लस फोर विल बिकम हंड्रेड परसेंट फाइन एंड दिस इज वॉट दिस इज वन बाई ट्वेल्व राइट सो वन बाई ट्वेल्व लैक्स so 2 lakh plus 1 by 12 lakh right everybody so 100% was 2 lakhs plus 1 by 12 lakh so actually aapne agar 2 lakhs ka sell out kar diya to 2 lakhs plus 1 by 12 lakhs ka aap lekar ke aaye the aur agar aapne 2 lakhs ka sell out kar diya to actually there is a loss of 1 by 12 lakhs right so there is a loss of 1 by 12 lakh everybody clear so this smartness you have to you know you have to develop this kind of smartness राइट right. मैं ये नहीं कहता कि आप ऐसे ही करो या मेरे ही तरीके से करो आप चाहे जैसे करो लेकिन आपका क्वेश्चन जल्दी होना चाहिए और सही होना चाहिए एक्यूरेसी विद स्पीड ये दोनों चीजें मैटर करती हैं अब जैसे देखिए इसको जो है 96 को 96 को आपको 100 बनाना तो एक तरीका और भी है आप इसको 25 फाइव बाई से मल्टीप्लाई कर दो ये हंड्रेड बन जाएगा राइट नाइन्टी सिक्स को ट्वेंटी फाइव से भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिस विल बिकम हंड्रेड वाई बिकॉज नाइन्टी सिक्स फोर एंड दिस इज हंड्रेड राइट तो अब देखिए टू लैक है टू लैक को मैं ट्वेंटी फाइव इंटू ट्वेंटी फोर से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ ठीक है सो सो दिस विल बी कम वॉट मतलब दिस विल बी वन बाई ट्वेल्व फाइन तो ऐसा भी हो सकता है ठीक आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं बट द थिंग इज कि लाइक ऑप्शन ऐसे दिए हुए हैं कि आपको इसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर तो क्या होगा कि इस समय ये काम आ गया ठीक तो है क्या मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहीं पर भी कुछ भी काम आ सकता है कभी ये काम आ जाएगा कभी वो काम आ जाएगा राइट right? 
तो मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि आपके पास सब कुछ होना चाहिए आपके पास वो स्मार्टनेस भी होनी चाहिए कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है ठीक बिकॉज यू पी एस सी इज़ नॉट बॉदर्ड अबाउट योर कैलकुलेशन स्किल्स उसको आपकी कैलकुलेशन स्किल्स से कोई लेना देना नहीं राइट यू पी एस सी इज़ बॉदर्ड अबाउट योर स्मार्टनेस अबाउट योर प्रजेंस ऑफ माइंड अबाउट योर स्मार्टनेस राइट अबाउट योर लॉजिकल एबिलिटी अबाउट योर स्मार्टनेस अबाउट योर बेसिक एप्टीट्यूड ऑफ लॉजिकल थिंकिंग राइट सो एनी वेज गाइज सो द आंसर इज वन बाई ट्वेल्व लैक्स फाइन मुझे लगता है कि आज हम लोग इतना ही रखते हैं ठीक है एंड गाइज दिस इज आवर बुक राइट सो यू मे बाई आवर बुक नाउ यू कैन ऑर्डर इट नाउ राइट फ्रॉम टेलीग्राम और थ्रू व्हाट्सएप ठीक है ये बुक आपको बहुत जल्दी हमारे यहाँ से भेज दी जाएगी जब आप ऑर्डर करेंगे तो ठीक है अभी ये हमारे पास अवेलेबल है बट अभी हम इसको ऑफिस से ही हम सेल आउट कर रहे हैं राइट right? अभी तक हमने इसको किसी बुक स्टॉल में या कहीं पे भी मतलब ऐसे नहीं दिया है सो so, जैसे जैसे इसका सर्कुलेशन बढ़ेगा हम लोग इसको बुक स्टॉल्स में भी देना शुरू करेंगे एंड अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट में भी ये बुक अवेलेबल होगी वेरी सुन राइट एंड आपके नियरेस्ट बुक स्टोर पर भी अवेलेबल होगी ठीक है एंड गाइज इस बुक को लिखने के लिए बहुत मेहनत की गई है बहुत काम किया गया है सो so, अगर आप इसको परचेज करेंगे तो ऑब्वियसली यू विल यू विल गेट बेनिफिटेड आउट ऑफ इट राइट दैट इज़ फॉर श्योर क्योंकि इसमें जो है इसमें सारे के सारे टॉपिक के क्वेश्चन हैं कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन हैं पूरे टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर किए गए हैं उसके बाद उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं फिर सी के पी वाई क्यूज दिए गए हैं और पूरी तरह से सी सैट ओरिएटेड क्वेश्चन ही डाले गए हैं उसमें और सम अदर एग्जाम्स के क्वेश्चन भी पिक करके डाले गए हैं जो कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं तो एक्चुअली आप इतना करिए आपका सी सैट नहीं रुकेगा और इसमें लाइक वी हैव कलेक्टेड अप्रॉक्स थ्री टू फोर थाउजेंड क्वेश्चन मतलब फ्रॉम डिफरेंट 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 एग्जामिनेशन राइट सो आप इतने क्वेश्चन अगर कर लेंगे तो मजा आने वाला है ठीक है सो गाइज थैंक यू सो वेरी मच फॉर टू डेज क्लास आई मीन फॉर ज्वाइनिंग अस राइट थैंक यू एवरी वन थैंक यू थैंक यू